மக்கள் கவனித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன என்ன செய்யணுமோ அது தேர்தல் வரும்போது அதுக்கு பதில் தெரியும் இப்போ அது பேசி பயன் இல்லை இந்த ஆட்சி நீடிக்கணுமா இல்லையாங்கிறது வந்து மத்தியில் இருக்க அதிகாரம் தான் முடிவு எடுக்கணும் நம்ம ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியலையே ஏன்னா நீங்கள் வந்து பெரும்பான்மை இல்லை பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க சொல்லுங்கன்னு எல்லா கட்சிகளும் குரல் எழுப்புது அது ஆளுநர் செவி சாய்க்கவே இல்லையே அப்போ அது தினகரன் தேர்ந்தெடுத்து தான் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் ஆக்குனாரு அவர் அப்போ வந்து மார்ச் மாதத்தில் நீட் தேர்வுக்காக இல்லை அவங்க தான் அவங்க தான் தேர்வு செஞ்சு ஓபிஎஸ்ஸையும் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து அவர் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பொதுக்கூட்டம் நடத்துகிறாரு குரல்லாம் கண்டன குரல்லாம் இருக்கிறாரு என்ன மாதிரி நிலைப்பாடு மக்கள் இதை ஏற்றுக்குவாங்களா இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வந்து பெரும்பாலான மக்கள் வந்து நீட்டு தேர்வுக்கு எதிராக இருக்கிறாங்க அது குறிப்பாக பள்ளி பிள்ளைகள்லேருந்து கல்லூரி பிள்ளைகள் எல்லாமே இறங்கி தேர்வு இறங்கி போராடுறாங்க இந்த போராட்டத்தின் வெளிப்பாடாக தான் அவர் இதை வந்து திருச்சியில் வந்து கூட்டம் நடத்தி நான் நீட்டுக்கு எதிராக நிற்கிறேன்னு காட்ட வேண்டிய தேவை வருது இவங்க அதிகாரம் இவங்க அரசு தானே ஒப்புதல் கொடுத்தது அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கிறவரை இந்த தேர்வு முறையை கடுமையாக எதிர்த்தாங்க அது ஜிஎஸ்டியும் எதிர்த்தாங்க உணவு பாதுகாப்பு மசோதாவையும் எதிர்த்தாங்க உதை மின் திட்டத்தையும் எதிர்த்தாங்க ஆனால் இவங்க வந்தவொன்னே மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் கையெழுத்து போட்டு அனுமதியை கொடுத்துட்டு இப்போ நாங்கள் நீட்டை எதிர்க்கிறோம் அது அதில் அப்படி கொண்டு வரோம் இப்படி கொண்டு வரோம்லாம் அது ஒரு நாடகம் இப்போ பொறுத்தது நாங்கள் எப்போவும் தயாராக இருக்கோம் எங்கள் நாங்கள் ஓட்டு காசு கொடுக்க போகிறதும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் தெரு தருவா போய் மக்களை சந்தித்து எங்களுடைய கருத்தை சொல்லி வாக்கு கேட்குறது தான் எங்கள்கிட்ட இருக்குது எப்போ தேர்தல் வந்தாலும் நாங்கள் எதிர்கொள்வோம் பாஜக தான் ஆட்சி செய்யுது பாஜக தான் ஆட்சி செய்யுது அதில் சந்தேகம் இருக்கா ஐயா சுப்பிரமணிய சாமி சொல்கிறார்ல நான் வந்து சசிகலாவ முதலமைச்சராக முயற்சி செஞ்சேன் கணக்காளர் குறிமூர்த்தி இன்னும் ரெண்டு மத்திய அமைச்சர்களும் ஓபிஎஸ்சியே தொடர வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சாங்க ஆனால் பிரதமருடைய அலுவலகம் தலையிட்டு இபிஎஸ்ஐ அதாவது எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்கியிருக்கு அதே சொல்கிறார் பேட்டியில் பயன் என்ன இருக்குது பயன் என்ன இருக்குது இப்போ காவிரி மேலாண்மை வரி அமைக்க சொல்லி இதே உச்சநீதிமன்றம் கடும் அழுத்தத்தை கொடுத்தது ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அமைங்கன்னு சொல்லிச்சு அதுக்கான பிரதிநிதிகளை நியமிங்கன்னு சொல்லிச்சு பிரதிநிதிகளை தமிழ்நாடு தந்துருச்சு கேரளா தந்துருச்சு புதுச்சேரி சொல்லிடுச்சு ஆனால் இது கர்நாடகா சொல்லலை அதில் போய் அரசின் கொள்கை முடிவில் நிர்வாக முடிவில் நீங்கள் தலையிடாதீங்க நாங்கள் சட்டம் ஏற்றி பார்த்துக்கிறோங்கிறது சொன்னது மத்திய மத்திய அரசு தான் போய் சொல்லிச்சு உச்சநீதிமன்றத்தில் இப்போ உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது அரசு காலதாமதிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது காவிரி மேலாண்மை வரி அமைக்கிறதுல மத்திய அரசு தொடர்ந்து இதில் அதிகாரம் செலுத்தலாம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அது நமக்கு நல்ல அதாவது நடுநிலை செய்யாது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் மத்திய அரசு செய்யாது காலம் தான் கிடத்தும் அது காரணம் இருக்குது அப்படின்னா இவ்வளோ காலம் காலம் கிடத்த வேண்டிய தேவை என்ன இருக்குது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கிறதுல அமைச்சா கர்நாடகா